وصلى الله عليه وحده وأبوها وكل وحده بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بنا وبالسند المطلق ാണ് അത് മറ്റ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അംബിയായി വഹ്യുൻ അംബിയാക്കന്മാരുടെ സ്വപ്നം അതെല്ലാം വഹിയാണ് കാരണം അംബിയാക്കൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയല്ലാതെ കൽബ് കൊണ്ട് അവരെ കൽബ് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങുന്നില്ല അതിനാൽ സ്വപ്നത്തിൽ അള്ളാഹു താല അറിയിക്കുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അത് വഴി തന്നെയാണ് അതാണല്ലോ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്സലാം ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി ഇസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി അറാഫിൽ മനാമി അന്നി അത് ബാഹുക്ക ഞാൻ മനാമിൽ കണ്ടു അഥവാ സ്വപ്നത്തിലൂടെ എനിക്ക് വഴി കിട്ടി അന്നി അത് ബഹുക്ക നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന് ആ സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി ഇസ്ലാമ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബാപ്പ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്ഷമിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം അമ്പിയാക്കൾക്ക് സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അവരോടുള്ള കൽപ്പന തന്നെയാണ് അവർക്ക് വഴി തന്നെയാണ് അമ്പിയുൻ അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വപ്നം അത് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മലക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് കാര്യം എന്താ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണ് ഉറങ്ങിയാലും കൽബ് ഉറങ്ങൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഫക്കാലു അവർ തമ്മ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ സ്വാഹിബിക്കും ആദാം മസരൻ ഈ സ്വാഹിബിന് അഥവാ റസൂറുള്ളാക്ക് ഒരു ഉപമയുണ്ട് നല്ലൊരു ഉപമയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാല ഒതിരിപൂ ലഹു മസലൻ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഉപമ പറയുക അപ്പോൾ കാലപാളുഹും ഇന്നഹു നായ്മുൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടർ നബി ഉറങ്ങല്ലേ അപ്പം മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കാല കാലപാളുഹും ഇന്നല്ല ഇന്ന നായ്മത്തുൻ കണ്ണ് ഉറങ്ങുന്നു വൽക്കാൽപ്പയക്കുവാനു ഹൃദയം ഉറക്കൽ അല്ല ഉണർച്ചയിലാണ് അപ്പോൾ ഫക്കാലു ആ മല ഇക്കത്ത് പറഞ്ഞു മസലുഹൂക്ക മസലി റജിലിൻ ബനാദാറൻ 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഉപമ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുരുഷനെപ്പോലെ ബനാദാരൻ അയാൾ നല്ല ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു ഫീഹ മഹുദുബത്തൻ അവിടെ ഒരു വലിയ സൽക്കാരം ഒരു സുപ്ര എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പറ അവിടെ ഒരു ക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒയ്യൻ എന്നിട്ട് ആളുകളൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു ഫുമൻ അജാബദ്ദാറ വക്കലമിനുമ ഈ വിളിച്ച ആൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തവർ ഇവിടെ വന്നു വീട്ടിൽ കടന്നു അവർ ഈ സുപ്രയിൽ നിന്ന് ഈ തളികയിൽ നിന്ന് അവർ ഭക്ഷിച്ചു ഒമല്ലം യജിബിദ്ദായ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്തവർ ലം യദുഖുരിദ്ദാറ അവർ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നില്ല ഒലം യുൽ മിനൽ മഹുദുബത്തി ഈ ഈ സൽക്കാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഫു അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മലക്കുകൾ തമ്മ തമ്മിൽ ചിലർ മറ്റ് ചിലരോട് പറഞ്ഞു അവ്വിലൂഹ ഇതിൻ്റെ തെവിയിലെന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അഫ്കഹുഹ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ലഭിതങ്ങളുമല്ലാത്തവരും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ തെവിയിലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു വീട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർഗം ക്ഷണിക്കുന്ന ആൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളാണ് ഫമൻ അതാ മുഹമ്മദൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒക്കത് അതാ അള്ളാഹ് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വഴിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടവൻ ആയി ഒമൻ അസാ മുഹമ്മദൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഒക്കത് അസല്ലാഹ റസൂറുള്ളാക്ക് എതിര് ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന് എതിര് ചെയ്തവനായി ഓ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഫർറക്കബൈനാസ് നബിതങ്ങൾ ജനങ്ങളെ രണ്ട് വിഭാഗമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആര് സ്വീകരിച്ചോ അവർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്വീകരിച്ചവരാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിയവരാണ് ഇന്നലെ നാം ആരംഭിച്ച ബാബ് അല്ലാമു ബിൽ കിതാബി വസുനനി എന്നാണ് കിതാബ് സ്വീകരിക്കണം നബിതങ്ങളുടെ ചര്യകളും സ്വീകരിക്കണം മുറുകെ പിടിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ മൂന്ന് ആയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒമയ്യത്തസിംബില്ലാഹി ഫഖദ് ഹുദിയ ഇലാസുറാത്തി മുസ്തക്കയും അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവൻ മുസ്തക്കയുമായ ചൊവ്വായ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ആയത്ത് ഇന്നലെ കേൾപ്പിച്ചത് കുൽ ഇൻകുന്തും തൊഹിബൂൻ അള്ളാഹ ഫത്തബിഹൂനി അള്ളാഹു പറയുന്നു കുൽ അയ മഹബൂബ് ആ ഫർമായിയെ ഓ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇൻകുന്തും തൊഹിബൂൻ അള്ളാഹ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫത്തബി ഊനി എന്നോട് പിൻപറ്റണം വേറെ ഒരായത്തിൽ വസ്സാബിക്കൂനൽ അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിലീന വല്ലൻസാരി വല്ലതീനത്തബൂഹോം ബി എഹ്സാനിൻ റലി അള്ളാഹു അൽഹും വറലു അൽഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലൊക്കെ ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന മുഹാജിറുകളും മൻസാറുകളുമായ മുഴുവൻ സഹാബികളും 
ആ സഹാബികളോട് പിൻപറ്റിയവരും റതി അള്ളാഹു അനഹും അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ആയത്തിൽ നബിതങ്ങളോട് പിൻപറ്റണം കുൽ ഇൻ കുന്തും തൊഹിബൂൻ അള്ളാഹ ഫത്തബിഊനി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോട് തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിലാവട്ടെ സഹാബികളോട് തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബികളോട് തുടർന്നാൽ അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നവർ നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കും നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചവൻ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചവൻ ആവുകയുള്ളൂ അതാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളെ പറയ പ്രിയം വെക്കുകയും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ മൻ അത്വാ മുഹമ്മദൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഹക്കത് അത്വാ അള്ളാ നബിതങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടു നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കും അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പ്രിയം വെക്കാതെ സാധ്യമല്ലല്ലോ വല്ലതീന ആമനു അസദ് ഹുബ്ബല്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് വല്ലതീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളായ മുഹ്മിനീങ്ങൾ അസദ് ഹുബ്ബല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും അധികം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നത് പോലെ മറ്റാരെയും പ്രിയം വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ലക്കത് ഹലക്കനല്ലിൻസാന ഫി അഹ്സനി തക്വീം നല്ല രൂപം നല്ല ബുദ്ധി നല്ല ശക്തി നല്ല കാഴ്ച ഇതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പടച്ചു ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത അക്കല് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളും എത്രയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെൻ ചരക്കുകളുമായി വലിയ പ്ലെയിൻ ആകാശത്തുകൂടെ പറക്കുന്നു അതുപോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെൻ ചരക്കുകൾ കയറ്റിയ കപ്പലുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ഓടുന്നു അക്കരെ അണിയുന്നു ഈ കപ്പലും പ്ലെയിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള അത്ഭുത വസ്തുക്കളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധി ഉള്ള മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രിയം വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് യാ അള്ളാ ഇന്നാനു ഹിബുക്ക അശബ്ദൽ ഹുബ് അള്ളാഹുവെ നിന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളോടുള്ള പ്രിയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയം വെക്കുന്നു അള്ളാ നീ അത് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചവൻ ആവുകയുള്ളൂ നബിതങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചവൻ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ വാക്ക് അസത്യമാണ് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ഏതൊരാളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുക തന്നെ വേണം എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും ഒന്നും ഒഴിയാൻ പാടില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ആ സൃഷ്ടികളിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും പ്രിയം 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളോടാവണം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഭാര്യമാരെക്കാൾ മക്കളെക്കാൾ കുടുംബങ്ങളെക്കാൾ വീടുകളെക്കാൾ സോ സമ്പത്തിനേക്കാൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും അഖില ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കാളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കണം പേരിലാണ് സെയ്തുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ ഹൃദയ അള്ളാഹു അനു മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളെക്കാളും അമ്പിയാക്കളെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം സുദ്ദീഖർ ഹൃദയ അള്ളാഹു അനുവിനാണ് അതുണ്ടായത് അവിടുത്തെ കൽബിൽ റസൂർ അള്ളഹാനോടുള്ള മഹമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതായി സെയ്തുന മുറുബിൻ ഖത്താമ് ഹൃദയ അള്ളാഹു അനു നേരത്തെ ഇസ്ലാമിനെതിരായിരുന്നുവെങ്കിലും അള്ളാഹു താല അവരെ ഹിതായത്താക്കിയപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ വന്നു സ്വഹാബികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു നല്ല ഒരു യുവാവ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവാക്കളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള യുവാവാണ് ആ യുവാവ് വന്നാൽ ദീനിൽ ആളുകളെല്ലാം വരും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സഹാബികളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മുറുവിനഹത്താപഥങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമർ എന്നെ നീ പ്രിയം വെക്കണം എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നിൻ്റെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാണ് ആദ്യമായി മുറുവൻ ഖത്താവ് പറഞ്ഞു വഴിപ്പുക്ക് അങ്കുല്ല ഷെയ്നില്ല നഫ്സി എൻ്റെ ശരീരം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ താങ്കളെയാണ് ഞാൻ പ്രിയം വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലാലാ ലാ തൂമിൻ ഹത്താ തുഴിപ്പനി അങ്കുല്ല ഷെയ് അൻ നഫ്സിക്ക എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാളും മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെ കാളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ എല്ലാത്തിനേക്കാളും എന്നെ പ്രിയം വെക്കാത്ത കാലത്തോളം നീ പൂർണ്ണ മൂമിൻ അല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വഴിബുക്ക റസൂലല്ല ഞാൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും അങ്ങയെ പ്രിയം വെക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവിനെക്കാളും എൻ്റെ ജഡത്തെക്കാളും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രിയം വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൽ ആനയാഴുമർ ഇപ്പോൾ നീ മൂമിനായി ഇപ്പോൾ നീ ഹത്തായ മൂമിനായി എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെക്കുകയും അള്ളാഹു താരായിലേക്ക് ചേരാൻ ആ പ്രിയം നമ്മളെ അടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് അങ്ങനെ പ്രിയം വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മുസ്തക്കിമായ വഴിയിലേക്ക് നാം എത്തും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാം യാ മാഷർ അൽ കുറ ഇസ്തീമു ഫക്കത് സബക് തും സബക്കൻ ബീദൻ ഫൈൻ അഹത്തും യമീനം വ ശിമാലൻ ലക്കത് വലൽത്തും വലാലം ബീദ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറാകളോട് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുസ്തക്കിമായ വഴിക്ക് നടക്കണം ആ മുസ്തക്കിയുമായ വഴി നിങ്ങൾ വിട്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകും ഏതാണ് മുസ്തക്കിയുമായ വഴി ആൻ പഠിപ്പിച്ച വഴി തന്നെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ആ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് സൂറത്ത് തലീമിൽ മസ് അലത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അള്ളാഹു താര നമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ ഉത്തരം തരൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ ഉത്തരം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടി വേണ്ടേ പഠിക്കണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ 
ആ ചോദ്യം സ്ഥാനത്താവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തലീമുൽ മസ്അലത്തി ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്ന് ഫാത്തിഹാക്ക് ഒരു ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അറഹ്മാനി റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവസ്വവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്ത വിനയത്തോട് കൂടി ചോദിക്കണം ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു മാസം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് ഇയ്യാക്കന അബുദൂവ ഇയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളും ഞങ്ങൾ തേടുന്ന സഹായ അഭ്യർത്ഥനയും എല്ലാം നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റക്ക് പാതിര സമയത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം അതാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാകു ഔലിയാകു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരെ തപസ്സുരാക്കി അവരെ കൊണ്ട് ഇടതേട്ടം നടത്തി അവരുടെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ടും ഇടതേട്ടം നടത്തി അവരെ കൊണ്ടും അവരുടെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ടും തപസ്സുൽ ചെയ്തിട്ട് നീ ചോദിക്കണം നിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു പാപിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ നിസ്കാരവും എൻ്റെ ഇബാദത്തും കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാകുക ഓലിയാകുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ വിവാദത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി അവരോടൊപ്പം വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഹാക്കാതെ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ ഉർ റാസി റഹിമുള്ള പോലുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ മുഫസ്തറുകൾ അവരുടെ തസ്തീറുകളിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവരിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളെ കൊണ്ട് തവസ്തുൽ ചെയ്യുക ഇടതേട്ടം നടത്തുക അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നീ മുസ്തക്കിയുമായ ചൊവ്വായ നേരായ വഴിയിൽ നിലനിർത്തി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ആ വഴിയിലൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അള്ളാ എന്നാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുസ്തക്കിയുമായ വഴി ആ വഴി നീ ഞങ്ങളെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വഴി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കണം ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുകയും വേണം അത് വലിയ ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്ക് ഉണ്ടായാലേ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ഏ ബാബു ഹൗഫിൽ മോമിനി എന്നൊരു അധ്യായം സാഹിബ് ഉൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട് മോമിനിങ്ങളൊക്കെ പേടിക്കും അവരെ ആക്രിമത്തിനെ പറ്റി അവസാനത്തിനെ പറ്റി എല്ലാ മോമിനിങ്ങളും പേടിച്ചിട്ട് അവൾ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാ എന്നാണ് ഇഹുദിന സുരാദൽ മുസ്തഫയും എന്നതിൻ്റെ ചെറിയ സാരം സുറാത്തല്ലദീന അനന്താരയും എന്നിട്ട് പറയുന്നു മുസ്തക്കയുമായ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അത് നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ വഴി നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും അംഗീകരിച്ചതുമായ മാർഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം സുറാത്തല്ലദീന അനന്താരയും അമ്പിയാക്കൾ സുദ്ദീഖുകൾ സുഹതാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരാണ് ഞമത്ത് ചെയ്തവരെന്ന് വേറെ ആയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഞമത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു 
ആ വഴിയിലൂടെ ആ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്നതിനാണ് മുസ്തക്കയുമായ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറിൽ മൗലൂബി അലഹിം വലമ്മാലീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് പാത്രീഭൂതരായവരുടെ വഴിയല്ല വഴി പിഴച്ചവരുടെ വഴിയും അല്ല മറിച്ച് സ്വഹാബികളുടെ വഴി താബീങ്ങളെ വഴി തബാബികളെ വഴി അഹിമ്മത്ത് മുജുത്തഹിദുകളുടെ വഴി സാലിഹ്യങ്ങളെ വഴി ഇതൊന്നും എൻ്റെ വക ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹു താര വ്യക്തമായി സുറാത്തല്ലദീന അൽഹംതലഹിം നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ വഴി ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാത്ത തിരക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന വഴി നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ട ആയത്തില്ലേ ഉമയ്യാ തസിമ്പില്ലായി അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഫുതിയായില്ല സുറാത്തി മുസ്തഖീം മുസ്തഖയുമായ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ മുസ്തഖയുമായ വഴി ഏതാണെന്ന് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹായിൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു അമ്പയാക്കളും സുദ്ദീഖുകളും സുഹതാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ അവർ നടന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതായ വഴികളാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ആ വഴിയിൽ അടിയുറച്ച് നിർത്തുക നിൽക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണം ഹബീബായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആ ലഭിതങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ സമയത്തും നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് സുഹാനല്ലാ അതുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നമ്മളിപ്പോഴ് ഇവിടെ കൊറോണയുടെ വലയത്തിലാണല്ലോ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുകയാണ് അറബ് രാജ്യത്തും പരസ്യ നാടുകളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഴുവൻ ആളുകളും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ആരാണിത് തടയാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിവില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിവില്ല അള്ളാഹുവാണ് ഈ രോഗത്തെ പടച്ചവൻ അവനാണ് ശിഫയാക്കുന്നവൻ അവൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ചില ചികിത്സാ മുറകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇസ് ഇസ്ലാം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും അകലം പാലിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നത് ഞാനിവിടെ മർക്കസ് സക്കാപത്തി സുന്നിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട് പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ നാം മനസ്സുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് അലഹമില്ല എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഓൺലൈനിലൂടെയെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് നടത്താൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ ദിക്കറുകളിലും ദ്വാഴകളിലും ദർസുകളിലുമെല്ലാം പ്രവാസികളായ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴക ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും വാർത്തകളും വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടുമെല്ലാം പ്രവാസികളെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അവർ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറക്കുകയില്ല പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ അവരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുന്നവർ അവരാണ് ഇവിടെ യത്തീമക്കളെ പോറ്റുന്നവർ അവരാണ് മുത്താലിമീങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർ അവരാണ് പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കാനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാന്തനം പ്രവർത്തകന്മാർ എത്രയധികം വിഷമിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലുടനീളം മരുന്നുകളും ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് തന്നെ എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മംഗലാപുരത്തും എത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തടസ്സപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഒരു നീതിയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ആ നടപടി കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതിനോട് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ആ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹു താര നമുക്ക് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഔലിയായുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ജാഹ് വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാപ്പമാരുടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാസർകോട് മുഹിമാത്തുൽ മുസ്ലിമി സെൻ്റർ വലിയ സ്ഥാപനമാണല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് വടക്കേ മലബാർ ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപിച്ച മർഹവും സയ്യിദ് താഹിറുല്ലാഹുദൽ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ ഉയർത്തിക്കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു താര ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് താഹിറുല്ലാഹുദൽ തങ്ങൾക്ക് ദറജനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി റസൂർദാൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ മകരിവിന് ശേഷം സാധാരണ മാസത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന അഹുദലിയ സ്വരാത്ത് നിക്കർ ആണ് അത് ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടെ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ അതും ഞങ്ങൾ നടത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കാളികളാവണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ ദർസ് കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയും ദാ ചെയ്യുകയുമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പാക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ وعن جميع البلاد ما نزل بنا من السماء من الأمراض القبيحة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين وغير المسلمين هذه الأمراض السيئة يا رب العالمين مسلمين غلو مسلمين غلو كرتياني غلو هندوك غلو എന്ന യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ല 
ദുന്യാവിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് നീ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഈ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അമ്മ എല്ലാ നാട്ടിലും ഈ രോഗത്തെ നേരിടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സുഖം കൊടുക്കണേ അമ്മ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അമ്മ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചു തരണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്തും ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അമ്മ ബിറഹ്മത്തിൻ്റെ